ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்து கண்டுபது எஸ்டிடி ஆஃபீஸியல் சேனல் நான் உங்க டேனி பொதுவாக நான் யூஸ் பண்ண வாங்குற எல்லா பொருட்களிலும் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண உடனே வாரண்டி கேரண்டி என்கிற ரெண்டு கார்டை நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வாரண்டி கேரண்டி என்பதை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருப்பாங்க இந்த வாரண்டி கேரண்டியை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் இது தெரிந்து கொள்வோம் பகுதி அதனால வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வர பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் கேரண்டி என்றால் உத்தரவாதம் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்தது வாரண்டி என்பது கிட்டத்தட்ட அதே பொருளை குறிக்கும் சொல்தான் ஆனால் சட்டத்தின் பார்வையில் கேரண்டி என்றால் பொருளை மாற்றி கொடுப்பது வாரண்டி என்றால் சர்வீஸை குறிப்பது அதாவது ஒரு பொருள் வாங்கிய பின்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் அது சரியாக வேலை செய்யாவிட்டால் மாற்றி கொடுப்பார்கள் ஆனால் தற்போது பொருளை மாற்றி கொடுப்பதில்லை ரிப்பேர் தான் செய்து கொடுக்கிறார்கள் சமீபத்தில் லேப்டாப் தொடர்பான ஒரு வழக்கு நடந்தது ஒரு சயின்டிஸ்ட் தன்னுடைய புதிய கண்டுபிடிப்பை ஒரு செமினாரில் லேப்டாப் மூலமாக விளக்கிக் கொண்டிருந்த போது மானிட்டர் வெறுமையாகிவிட்டது மேற்கொண்டு எப் எப்படி தொடர்பது என்று தெரியாமல் தவித்து எப்படியோ சமாளித்து விட்டார் அதன் பின் லேப்டாப் வாங்கிய நிறுவனத்தை கேட்டதில் அவர்கள் கூலாக நீங்கள் லேப்டாப்பை சரியாக பிளக்கில் சொருவவில்லை அதனால் அது எங்கள் தவறு இல்லை இதற்கு நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தட்டிக்கழித்து விட்டார்கள் மேலும் வற்புறுத்தி கேரண்டி இருப்பதால் மாற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்றவுடன் நாங்கள் கேரண்டி கொடுக்கவில்லை வாரண்டி கார்டு தான் கொடுத்திருக்கிறோம் அதனால் மாற்றி கொடுக்க முடியாது வேண்டுமானால் ரிப்பேர் செய்து கொடுக்கிறோம் என்றார்கள் ஆனால் ரிப்பேர் செய்ய முடியாமல் லேப்டாப் உபயோகம் இல்லாமல் போய்விட்டது இந்த கேரண்டி வாரண்டி வச்சு எப்படி விளையாட்டு விளையாடுறாங்க பாருங்க பொருட்களை விற்பனை செய்யும் போது உபயோகிக்கும் முறையை விளக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் எடுக்கிறார்கள் ஆனால் அதிலிருந்து நம்மால் எதுவும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை மேலே சொன்ன லேப்டாப் விஷயம் போல் மைக்ரோ ஓவன் பற்றி ஒரு செய்தி பெரும்பாலான மைக்ரோ ஓவன்கள் பதினைந்து ஆம்பியர் கரண்டை தாங்கும் சுச்சிகளில் தான் வேலை செய்யும் பல வீடுகளில் இந்த வசதி இருக்காது ஆனால் சிலர் மைக்ரோ ஓவன் வேலை செய்யவில்லை என்று பதட்டப்படுகிறார்கள் வேறு சிலர் ஆர்வக்கோளாறு காரணமாக இயங்க வைக்க வேண்டும் என்று ஏதாவது செய்து மைக்ரோ ஓவனை ரிப்பேர் செய்து விடுகிறார்கள் அப்படி ரிப்பேர் ஆனால் அந்த கேரண்டி வாரண்டி வார்த்தைகளை போட்டு நம்மை குழப்பி ஏமாற்றி விடுகிறார்கள் பதினைந்து ஆம்பியர் சுவிட்ச் இல்லாதவர்கள் ஒரு சுவிட்ச் கண்ட்ரோலை வாங்கி பிளக்கில் சொருகினால் மைக்ரோ ஓவன் வேலை செய்யும் அதை அவர்கள் எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக போடுவதில்லை நுகர்வோர் பாதிப்படையும் போது பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது அரசாங்கமாக இருந்தாலும் நஷ்டஈடு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் இருக்கிறது ஒரு முறை டிமாண்ட் ட்ராப் சாதாரண தபாலில் ஒருவருக்கு அனுப்பப்பட்டது பெருநர் அனுப்புனர் முகவரிகள் மிக சரியாக இருந்தும் அனுப்பியவருக்கே திரும்பி வந்துவிட்டது போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்டில் கேட்டபொழுது அனுப்புவரின் முகவரியை பெறுபவரின் முகவரியை விட பெரிதாக எழுதியிருந்ததால் இந்த தவறு நடந்ததாக நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்தார்கள் ஆனால் இந்த பதிலை ஏற்றுக்கொள்ளாத நீதிமன்றம் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்க உத்தரவிட்டது நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றம் தானே இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும் யார் அந்த நுகர்வோர் சரி நுகர்வோர் பத்தி சொல்றேன் கேளுங்க தனி ஒருவர் பொருள் வாங்கினால் நுகர்வோராக கருதப்பட்டு அவருக்கான உரிமைகள் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு சென்று தீர்வு பெற முடியும் ஆனால் வாங்கும் பொருள் வியாபார நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டால் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் தீர்வு பெற முடியாது இப்படிலாம் சட்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு யார் தெரியாது இனிமே எந்த பொருள் வாங்க போனாலும் இந்த கேரண்டி வாரண்டில எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் இதே போல அநேக தகவல்களை பெற எஸ் ஜேடி அபிஷேக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இதே போல் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்